Voilà, la communauté internationale n'est pas tout à fait d'accord au propos du président américain, Donald Trump. Donald Trump a déclaré capitale, euh, Jérusalem capitale d'Israël et non capitale commune entre Israël et la Palestine. Les propos sont du président américain Donald Trump. Mais après euh, cette déclaration choquante, c'est la vague d'indignation de la part des pays. Nous allons en connaître un tout petit peu les raisons à la lumière de la Bible avec euh, le pasteur Cass. Il est euh, déjà sur ce plateau, pasteur de l'église primitive. Bienvenue, merci d'avoir accepté à nouveau notre invitation. Merci. Voilà. Alors... Euh, Pasteur Cass, vous nous promettez de nous dire euh, la vérité à ce sujet. Aujourd'hui, euh, c'est pratiquement la terre entière, le monde entier qui est en ébullition après euh, la déclaration fracassante du président américain. Quelle est d'abord votre première réaction Un président américain qui dit que Jérusalem doit appartenir exclusivement à Israël et non à Israël et la Palestine. C'est tout à fait juste et normal, c'est biblique. C'est le Créateur qui a décidé que Israël appartienne au peuple d'Israël et que Yerushalayim soit la capitale du peuple d'Israël depuis le temps du roi et le pasteur David, ou originellement appelé Daoud. Donc Yerushalayim ne peut pas appartenir à deux peuples, ce n'est pas normal. Yerushalayim est la capitale d'Israël depuis le grand roi David jusqu'à Yeshua HaMashiach dans le millénium. Ça c'est tout à fait biblique, c'est normal. Mais pasteur, qu'est-ce qu euh, qu qui justifie votre attachement euh, continuel, votre attachement à Israël Israël qui est pratiquement rejeté parmi euh, les, les pays aujourd'hui, mais vous, l'église primitive Qu'est-ce qui explique cet attachement à Israël Mais ça a toujours été ainsi. Lorsque le créateur Elohim choisit quelqu'un, tout le monde doit être contre lui. Lorsqu'il choisit une nation, d'autres nations doivent être contre elle. S'il a pris une église, d'autres églises doivent être contre celle-là. C'est le Seigneur. Notre attachement vient de la prophétie. La prophétie donnée par Elohim lui-même depuis qu'il a appelé notre père, à nous tous, Abraham, pour qu'il soit son représentant, gardant son alliance. Et jusqu'après lui, Abraham, ce ne sont que les enfants d'Abraham qui garderaient son alliance. Et Abraham était un enseignant, il devait enseigner à ses enfants garder l'alliance. Donc, quiconque a béni Abraham et sa postérité, il est lui-même béni, et celui qui a maudit euh, Abraham et sa postérité, lui-même se trouve dans la malédiction. Donc, nous sommes très attachés à Israël biblique, euh, le peuple de l'alliance, parce que le Dieu véritable, c'est le Dieu d'Israël. Et Dieu a commencé à travailler avec Israël. Et même l'église, la vraie église est née sur le sol d'Israël, à Yerushalayim justement, à cause de David, à cause de Shlomo et à cause de la promesse de Yeshua qui viendra régner sur le monde entier à partir de Yerushalayim. Il est parlé de Yerushalayim terrestre et de Yerushalayim céleste. Alors l'église est née d'Israël, tous les prophètes c'était des prophètes d'Israël et ils vivaient à Yerushalayim. Le, 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 le roi David a combattu pour que Yerushalayim, en son temps, devienne la capitale d'Israël. Et la Bible dit euh, « Priez pour la paix de Yerushalayim ». Et Yerushalayim, c'est la capitale d'Israël et la capitale du monde entier. Voilà pourquoi nous sommes très attachés à Israël. Mais alors L'autre question, c'est celle de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, c'est une très bonne compréhension euh, lorsque la Bible, que vous lisez, la Bible parle d'Israël, il s'agit de l'Église ou il s'agit d'Israël qui est dans la région du Moyen-Orient Est-ce que Israël dont la Bible parle, c'est Israël que nous, nous, connaiss nous connaissons Israël, le peuple dont euh, Donald Trump a parlé Israël dont la Bible parle, c'est ce peuple-là qui est dans la terre accordée à Abraham d'abord, à Isaac le fils d'Abraham et Jacob. 
Ceux qui sont là-bas, ce sont les enfants de Jacob, c'est-à-dire Jacob. Donc, quand on parle d'Israël dans la Bible, c'est Israël actuel. C'est de là que le Seigneur aura les 144 000 individus tirés des 12 fils d'Israël, c'est-à-dire des 12 fils de Jacob. Les mêmes tribus sont encore identifiables aujourd'hui Les mêmes tribus sont identifiables à travers les saintes écritures. Mais eux-mêmes, selon la prophétie, le prophète Branham a expliqué qu'ils ne savent pas de quelle tribu ils appartiennent. Ils savent juste qu'ils appartiennent à Israël, et ce sont le peuple d'Israël. Pourquoi Parce que les Européens, lors de la persécution de ces enfants d'Israël, jaloux de ces gens, parce que c'est un peuple élu, ils avaient brûlé les archives. C'est comme les Noirs aujourd'hui aux États-Unis. Si, si vous les trouvez par le prophète Brana, que le Seigneur a envoyé pour éclairer la terre. Il a dit on avait brûlé les archives pour que ces gens-là soient comme perdus. Mais hein, ils n'ont jamais appartenu ni à l'Église catholique, ni à l'Église protestante à l'époque. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne veulent pas. Ce sont euh, des gens qui sont attachés à la loi du prophète Moshe. Parce que là est le grand prophète qui a montré comment on peut vivre sur la terre. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire Donc c'est comme ça. Il s'agit de cet Israël-là. Israël qui est dans la terre promise aujourd'hui en Israël, entouré des Arabes. Ce sont les enfants d'Abraham. Ils sont, ils sont Abraham reproduits, ils sont Isaac reproduits. Ce sont les enfants nés de la polygamie. Ils sont tous issus de Jacob appelé par le Seigneur un héros qui a lutté avec euh, Elohim, c'est-à-dire Israël, c'est lui qui a lutté avec, Israël, avec Elohim. Mais si les enfants, si sont enfants de Dieu, enfants d'Abraham, Dieu est un Dieu de paix, pourquoi se comportent-ils de la sorte Ils sont très, trop violents Jamais. Ils tuent les gens les, les, les... Jamais. Moi j'étais en Israël. Mais le peuple... Mais ils tuent le peuple, le les peuple, palestiniens enfants. Le, le peuple le plus paisible de la terre entière, c'est le peuple d'Israël. Ah bon Moi j'étais en Israël. Ce sont des gens très polis, ce sont des gens qui comprennent, qui aiment beaucoup les autres, mais seulement on les provoque. Quand on les provoque, ils sont, ils sont, ils sont obligés de riposter, de se défendre. Israël ne provoque personne. Par exemple maintenant, il ne provoque personne. Mais la, la, la Bible dit, si quelqu'un veut prendre ta tunique, si quelqu'un veut te frapper, il faut lui donner la joue. Pourquoi ils ne sont pas encore chrétiens. Ils sont Israël. Et ils sont dans la vengeance. La parole du Seigneur leur a dit qu'on peut se venger. Dans la loi, la vengeance, et pour et dent pour dent, ça c'est Israël. Ils ne sont pas encore chrétiens. J'ai dit que l'Église est née d'Israël. Donc ce sont les enfants d'Israël qui ont appartenu au premier mouvement du christianisme dans la véritable doctrine du salut, Yeshua Hamashia. Pierre était Yehudim, Paul était Yehudim, les autres étaient les Yehudim. Donc il faut se convertir, quitter euh, la loi de Moïse. C'est pour ça que le ministère de Frère Branham a été destiné et s'est accompli à ramener les enfants d'aujourd'hui à leur père. Les pères, les apôtres et non les pères qui vivaient sous la loi où on se vengeait. Selon le christianisme, si quelqu'un veut prendre ta tunique, il faut lui accorder même l'occasion de prendre aussi le manteau. Ça, c'est la chrétienté. Mais Israël actuel, ils ne sont ni, ni catholiques, ni, ni, ni protestants, ni méthodistes, ce qui est encore de la prostitution. Ils sont encore le peuple attaché à la parole de Dieu, c'est-à-dire à la loi. Même si vous voyez dans le cinquième saut, on le mettra à mort. On leur a mis aussi à mort par les catholiques, en Europe, parce qu'ils étaient restés fidèles à la parole de Dieu et non à Jésus-Christ. Parce qu'Israël actuel ne connaît pas encore les sauveurs. Ils ont été aveuglés, c'est un mystère. Dans Romains 11, ils ont été aveuglés par leur père Elohim pour que moi et tous les, les véritables croyants, y compris toi, nous puissions aussi être greffés au salut. Nous ne sommes des païens et c'est le peuple saint, le peuple sacré, c'est-à-dire destiné à une mission mondiale d'évangéliser, d'apporter la lumière. Alors, Pasteur Kias, euh, pourquoi euh, appelle-t-on Israël peuple de Dieu, alors qu'il y a certains pasteurs également qui appellent la République démocratique du Congo, nous les Congolais, comme peuple de Dieu C'est -ce une Dieu... tricherie. Est-ce que Dieu fait de la discrimination Ah, mais Dieu, c'est quelqu'un qui fait la discrimination. Il a séparé 
d'abord euh, l'eau de la terre, il a séparé la lumière des ténèbres, Dieu sait pas. Il a séparé les enfants d'Israël. Il a séparé Abraham de sa propre maison, de son pays. Abraham vivait en, en Turquie. Dieu, c'est un séparateur, il sépare toujours. Et aujourd'hui, il, il appelle à la séparation son véritable peuple, qui se trouverait dans l'enceinte du catholicisme, des protestants, méthodistes et pentecôtistes. Il nous a, moi j'étais protestant, j'étais catholique, Dieu m'a séparé, sinon je ne pouvais pas connaître la Bible. Dieu s'il appelle quelqu'un, il l'a consacré à une mission, il va le sanctifier, c'est-à-dire, il le séparera, il ne le mettra pas. Si on lit dans 2 Corinthiens chapitre 6, depuis le verset 14, Dieu appelle à la séparation son peuple. Apocalypse 17, 18, Dieu demande à ce que son peuple qui se trouve dans l'ensemble appelé Babylone la Grande, qu'il se sépare de ces dogmes, de tous ces tas de péchés, pour ne pas participer à leur péché. C'est comme maintenant, les gens ne savent pas que toutes les nations qui sont contre Israël, ils pêchent. Juste pour être contre Israël. Donc ça, veut dire, donc ça veut dire, ça veut dire, pasteur, Cass, nous avons entendu le président français être contre la déclaration du président américain, contre Israël, c'est un péché. Mais c'est un péché grave parce qu'il est contre la volonté du Seigneur. Quiconque maudira Israël, tous ceux qui sont en train d'ouvrir leur bouche pour parler contre Israël, ils parlent contre le ciel. Le ciel veut que Jérusalem soit la capitale du grand roi Yeshua. La capitale choisie par le roi David, selon la volonté de Dieu. Mais c'est là qu'Abraham avait sacrifié. C'est Jérusalem, c'est pas Jérusalem. C'est le centre du monde. Jérusalem céleste. Jérusalem terrestre d'abord. Il y aura la guerre, d'après les prophéties qui ne mentiront jamais. Les saintes écritures, non à cause de Jérusalem céleste, ça ne peut pas se faire, mais à cause de Jérusalem terrestre. Je ferai de toutes les nations une pierre. Je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour toutes les nations. C'est-à-dire qui sont autour de Jérusalem. Et quiconque voudra soulever Jérusalem sera écrasé. C'est maintenant. Soulever, là, ça veut dire quoi Chercher à déplacer ou à enlever quelque chose pour qu'on se partage. La ville, le Seigneur a promis de, 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 de punir, d'écraser lui-même toutes les nations. Le Seigneur dit, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Yerushalayim. Voilà pourquoi il y a des problèmes autour de Yerushalayim terrestre. C'est le Seigneur qui a promis ça. C'est le euh, Zacharie 14. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Yerushalayim. La ville sera prise. Les maisons seront pillées. Les femmes violées. Ce sont les Arabes qui vont faire de telles choses. Ce sont les Arabes qui sont brutaux. Mais le Seigneur dit, en ce jour-là, la fureur me montera dans mes narines. Et j'exercerai mes jugements contre toutes les nations qui seraient venues contre Jérusalem. Il va même s'engager à faire fondre les militaires qui se placeront sur les montagnes. Le Seigneur dit dans Ézéchiel 37, 38, littéralement, ça va arriver. Toutes les nations qui vont aller en Israël, dans ça veut dire y aura des la, vallée, la vallée, il y aura des militaires qui vont pénétrer le pays de paix. Yerushalayim, ça signifie aussi... La demeure de paix, Israël, c'est le peuple. Est-ce que l'Amérique, la, est que l'Amérique, les États-Unis aujourd'hui pourront euh, sera capable, seront capables de protéger Israël Bien sûr que oui. Mais quand on appelle la guerre d'Armageddon, ça veut dire cela. Et les États-Unis, en tant que grande puissance, et aussi parce que le pays américain était comparé au pays d'Israël, ce qu'Israël a fait aux Cananéens, c'est ce que les Américains avaient fait aux Indiens pour posséder le pays, parce que c'était des gens qui étaient persécutés en Europe par l'Église catholique. Ils ont dû s'enfuir pour faire un État libre et prier le Seigneur. C'est ce que le peuple d'Israël avait fait aux Indiens. Et puis, c'est accaparé du pays au nom du Seigneur. Donc, les États-Unis devaient toujours faire ce que le président Trump fait, soutenir le peuple. Tout celui qui lit la Bible ne peut qu'aimer Israël, soutenir Israël. Alors, la Russie se fâchera. Pour essayer de corriger Israël, les États-Unis, la Russie a déjà des armes pour faire cela. Et puis la Russie, dans son orgueil, prendra la suite des pays arabes pour aller jusqu'en Israël, dans les montagnes de Dieu. La prophétie le dit clairement. C'est de là que le Seigneur va amener la fin du monde. Il va s'en charger lui-même. Et entrera. Il va paraître comme au temps de David. 
Et puis, il va mettre fin à tous ses ennemis. Il va brûler les armes. Les gens seront encore debout, les militaires, et vont, qui vont commencer à pourrir. Vous voyez, ça, ce sont les prophéties qui ne mentent pas. Lisez Zacharie 12, 13 et 14. Lisez Ézéchiel, chapitre 38 et 39. Le Seigneur s'en chargera. C'est ça qu'on appelle la fin du monde. Donc, ça va arriver comme Dieu l'a annoncé. Alors, Pasteur Kess, euh, aujourd'hui, avec euh, le système des Nations Unies, euh, le Conseil de sécurité des Nations Unies, tout ce qu'on essaye de tenter comme processus de paix en Israël, entre les Israéliens et les Palestiniens, ça ne marchera pas Ça n'arrivera même pas. Parce que le Seigneur promet ici, dans un Thessalonicien chapitre 5, lorsque les hommes, c'est-à-dire les politiciens, diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra et ils n'échapperont pas. Avant la manifestation du ministère de William Branham, le Seigneur prophétise à Malachi 4. Le jour vient ardent comme une fournaise où tous les méchants et tous les hautains seront comme du chaume. C'est-à-dire que les armes vont être ouvertes pour que les nations soient brûlées. Au sujet du Vatican, de l'Italie, il est clairement parlé dans euh, Révélation, Apocalypse 16, Babylone, la grande tomba, et la grande ville se divise en deux parties, à cause de tremblements de terre. Donc Dieu lui-même a prévu ça et il va exécuter. C'est le Créateur, la terre lui appartient, il va faire. Il va exécuter ses ordres sans tarder. Mais Pasteur Cas, quelle est alors euh, euh, la compréhension que vous avez euh, sur toute la tournée ou euh, les différentes tournées euh, que fait euh, le pape à travers le monde pour la paix, pour prêcher la paix Le pape est en train d'ensorceler la terre. Il n'a pas le droit d'appeler la paix parce que les deux guerres mondiales passées, l'Église catholique était à la base. Le pape, en tant que dictateur qui se prend pour le remplaçant de Christ, est un grand pécheur. Il n'est pas converti. Donc il ne peut pas prôner la paix. Lui-même ne vit pas en paix. Vous voyez Il fait la politique mondiale, il dirige les politiciens, il fait des mauvaises choses, la magie et autres. Le pape n'a rien. Il est en train d'ensorceler les gens. Si vous lisez Apocalypse 13, vous le comprendrez. Allez dans Apocalypse 17, 18 et 19, vous allez voir le jugement qui est réservé au pape et à son église. Prenez de, de Thessaloniciens 2. Mais l'homme le, le, du péché qui doit paraître avant la fin du monde, avant le retour du Seigneur. Mais c'est le pape ou la papauté, c'est le pape. C'est le pape qui est l'antichrist dont la Bible parle. Le chiffre 666 s'applique à sa personne. C'est sûr, ça tire, Vicarius Filié, le remplaçant du Fils de Dieu. Mais quel grand péché, quel grand blasphème. Mais, mais voilà les gens euh, euh, que, le, que le monde veut écouter. Mais vous le dites sans avoir euh, peur à les conséquences de ces propos sur euh, votre vie, sur le C'est la parole de Dieu, je suis le prédicateur, je dois annoncer ce que Dieu a déjà dit. Si je ne le dis pas, de la manière dont Dieu l'a dit ici, qui va le faire et comment les gens seront-ils que dans les mouvements catholiques, protestants, méthodistes et pentecôtistes, ministère de réveil, c'est Satan Comment Je dois le dire, parce que je connais la vérité. Branham, le prophète, a dit, tous ils sont du diable. Tous ils sont antichrist. Ils prêchent qu'il y a trois personnes en Dieu. Maintenant, ça sera le 25 de, de, de décembre. Où est-ce que dans la Bible ici, une telle cérémonie ou une telle manifestation avait été célébrée ou observée par l'Église ou les prophètes Premièrement, Jésus n'est jamais né le 25 décembre. Vous voyez, tout ça sont des fêtes païennes insérées dans la religion du pape, qui est l'empereur le, romain. Le pape, c'est l'empereur romain. Ce n'est pas un apôtre. Ce n'est pas un prophète ni un pasteur. Ce n'est pas aussi un évêque, parce que la Bible dit, pour être évêque, d'abord, il faut être marié. Et puis, il faut avoir des enfants. Et les enfants en question doivent être dans la foi. Où sont les enfants des papes où sont les enfants de tous les prêtres catholiques D'accord. Où sont leurs enfants et leurs femmes et leurs propres maisons Ils vivent dans les couvents. Mais Dieu a dit qu'il ait sa propre maison, qu'il la dirige bien. Et qu'il ait les enfants. Qu'il okay. qu soit quelqu'un de marié. Ok. Alors, Pasteur Kass, euh, euh, d'où viennent les Palestiniens alors Les Palestiniens. Leur, leur présence dans la Bible, ils viennent d'où ah, Voilà, ils devaient être les Philistins. Mais les Philistins avaient été exterminés à l'époque du roi David. Les actuels palestiniens, comme ils se donnent ce nom, on nous a dit en Israël que c'était des gens qui étaient venus pour chercher du travail. En Israël En Israël. Comme nous, non, ils ne sont, sont pas propriétaires de ces terres. Mais, mais, mais non 
Les propriétaires, c ce sont les enfants d'Israël. Mais frère Kass, mais vous savez que euh, 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 les Nations Unies peuvent dessiner euh, la carte du monde et accorder les terres à n'importe qui, selon des conventions. Mais les Nations Unies, ils ne sont pas les créateurs du ciel et de la terre. La terre appartient au Seigneur, le ciel appartient au Seigneur, même les eaux. C'est le Seigneur qui, qui attribue à qui il veut. Il donne ça à qui il veut. Les Nations Unies n'auront pas le dernier mot. Parce que le Seigneur va, va détruire toutes les nations qui seront contre Israël. C'est dit dans les prophéties. Donc le Seigneur a donné Jérusalem à Israël. Comme capitale. Jérusalem, c'est le centre du monde, la capitale d'Israël. D'accord. Alors comment est venu ce revirement Ils sont venus pour trouver du travail Comment commencent-ils à demander alors Ils étaient venus pour trouver du travail. Au fur et à mesure qu'ils prenaient de l'ampleur, c'est-à-dire qu'ils devenaient un peu nombreux, parce que je vous ai dit qu'Israël est formé des peuples qui comprennent les autres. Jusqu'à aujourd'hui, si vous allez en Israël, on, on va bien vous traiter d'après les lois que Dieu avait données à Moïse. Vous pouvez travailler au champ, vous aurez de l'argent. Israël est comme ça. C'est un peuple béni. Mais ces gens-là, voyant qu'ils sont devenus nombreux, ils ont fait un mouvement. Ils ont fait un mouvement, ils ont commencé à faire les revendications. Jusqu'à ce qu'on euh, le trouve aujourd'hui en Israël. Moi, j'étais en Israël. Et j'ai vu les peuples juifs qui n'entraient pas à Bethléem. Qu'est-ce que c'est pour les Palestiniens C'est un sacrilège pour vous C'est un scandale. Et on ne peut pas comprendre ça. Les Israéliens ont droit à entrer à Bethléem. Mais c'est leur pays, c'est leur ville. C'est la ville de David d'ailleurs. Est-ce que David était palestinien Yeshua, il est né à Bethléem, la ville de David. Est-ce qu'on a besoin d'être assez intelligent pour comprendre ça Bethléem, c'est en hébreu et non en arabe. C'est la maison du Père de Dieu parce que c'est la maison du roi David qui est le père euh, naturel de, de Yeshua Hamashiach. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Qui est Yeshua Hamashiach Il est né à, Yerusha, à, à Bethléem à cause d'Israël. C'est ça. Mais finalement, comment, euh, comment viendra la paix en, en Israël entre les deux peuples Ça viendra de quelle manière Il n'y aura jamais de paix. Voulez-vous retenir cela Jusqu'au moment où la paix elle-même viendra s'installer sur la terre. Après, quand cette émission est enregistrée, vos la propos... paix vos... qui doit venir sur la terre, c'est Yeshua. Vos propos sont enregistrés. Ah, euh, Qu'on enregistre et que le monde entier entende. La paix ne viendra jamais avant l'arrivée de la paix. Yeshua, Hamashia. C'est lui le roi de paix. Yahweh Shalom. Shalom, ça veut dire, c'est fini, même les armes, on ne le verra pas, même dans nos rues. Avant que Yeshua n'entre dans sa seigneurie, à partir de Yerushalayim, la parole de Dieu dit qu'il y aura sept ans, Ézéchiel le prophète, chapitre 9, sept ans pour brûler les armes qui seront restées. On va brûler pendant sept ans. On prendra du bois pour en faire le feu, afin de faire le foufou, la chikwang, et ainsi de suite. Alors il viendra. On ne peut pas parler de la... On ne peut pas parler de la paix alors que les militaires ont encore les armes. On parle de quelle paix Mais pour qu'il y ait la vraie paix, ça va être le terme shalom. Shalom, ça veut dire, dire c'est fini. C'est terminé, c'est terminé. On n'entendra plus parler encore de ces choses. De la guerre. Une nation ne s'élèvera plus comme, euh, euh, contre une autre nation. Aujourd'hui, si les nations s'élèvent, c'est pour vous, c'est biblique. Il faut tout, ça arrive. Tout, tout, C'est écrit ici dans les prophéties. Yeshua sur la Mais terre. Mais pourquoi les pasteurs veulent euh, empêcher la, la, la réalisation des prophéties Ce ne sont que des faux pasteurs. Dieu ne les a pas envoyés. Vous, le Seigneur a dit, vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. On ne peut pas empêcher ça. Donc vous ne priez jamais pour qu'il y ait la paix. Une nation s'élèvera contre une autre. Comment vous allez empêcher ce qui est déjà prophétisé ce qui est prophétisé, c'est vu d'avance. Le Seigneur, il vous aime, il vous informe. C'est tout. Et puis le Seigneur a dit, gardez-vous d'être troublé. Ça ne sera que le commencement des douleurs. Mais vous, vous allez gêner et prier pour, pour faire quoi On ne peut pas empêcher l'accomplissement du programme divin. On ne peut pas. On ne peut pas. Lorsque Pierre a pris le Seigneur à part, en tant qu'être humain, il avait peur, il a dit, Seigneur, cela n'arrivera pas. Tu ne souffriras pas, tu ne mourras pas. Le Seigneur l'a appelé Satan. Pierre, tu es Satan. Satan, c'est un mot hébreu qui dit, tu t'opposes, pourquoi Programme divin. Moi, je dois aller me réjouir avec mon Père au ciel. 
Et le chemin, je dois passer par les souffrances et la mort. Pourquoi est-ce qu'à la croix, il a dit « Nishlam »?« Nishlam », il y a le terme « shalom », ça veut dire « tout est accompli ». Il savait que ça allait arriver. Et cela est arrivé. Lui, il n'était pas surpris. Donc, euh, est-ce que ce qui, ce qui se passe aujourd'hui avec Israël, cette décision que Jérusalem appartienne à Israël, est-ce qu'elle a des répercussions sur l'Église Ah ben, mais l'Église doit être contente parce que euh, Israël est l'horloge à la montre de Dieu. Si vous voulez savoir quelle heure il est à la montre de Dieu, regardez Israël. Si vous voyez qu'il y a déjà des, des choses qui commencent, les, les secousses où on en parle à cause de, de ce pays, de ce peuple et de la capitale de David, de la capitale de Jésus, Matthieu 5, 17, relevez vos têtes. Votre rédemption est proche. Donc la vous, fin du monde. Vous, vous avez le regard constamment tourné vers Israël. Mais nous sommes Israël spirituel. Israël sont nos grands frères. Nous sommes venus d'Israël. Alors, Frère Cass, il y a encore énormément de questions que je dois vous poser. Je, dev, je, je dois vraiment en, en, en profiter. C'est quoi la différence entre la Bible et le Coran Est-ce que le Coran aussi, c'est la parole des dieux Mais non Le Coran, c'est un code de morale triché dans la loi de Moïse. Ce n'est pas la parole de Dieu Non, ce n'est vraiment pas la parole de Dieu. C'est un livre profane, un code de morale. Ce n'est pas divin. Non, ce n'est pas Mais ce n'est pas venu de Dieu d'abord. Dieu n'a jamais envoyé de prophètes arabes. Dieu a appelé Moïse, c'est Moïse qui a écrit. Dieu a appelé les vrais prophètes, sont tous euh, des enfants d'Israël. Mahomet n'est pas prophète. Ah non, non. De Dieu. Un vrai, un vrai faux. Un vrai faux. Tous les vrais prophètes depuis Moïse, depuis Abraham, n'ont parlé que de Jésus-Christ. C'est lui le centre du monde, la lumière du monde, le Dieu véritable et la vie éternelle. Vous arrivez, vous... Mahomet d'ailleurs, dans le Coran, il parle de Jésus-Christ, il a triché dans la Bible. Ce sont les musulmans actuels qui ne sont ni musulmans ni chrétiens qui ne comprennent pas de quoi il s'agit. Mahomet, il voulait ramener les gens à Elohim. Et il a voulu même forcer le peuple d'Israël à devenir euh, musulman. Moi, j'ai des témoignages euh, véritablement venant des enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël lui ont résisté. Mahomet a tué. Il a tué l'Israël. Beaucoup. Mahomet a tué ben Oui. Euh... Leur religion est fondée sur la brutalité. Sur la brutalité et la mort. Ils ont tué, ils ont tué beaucoup. Ils, laissez, ont, laissez, ils ont humilié les enfants d'Israël. Vous ne pouvez pas, dans votre pays ici, construire une maison à trois étages. Si vous rencontrez un arabe, vous devez vous incliner. Moi, j'ai tous ces témoignages. Je, je les ai chez moi. Mais, mais Frère Kass, nous, 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 nous apprenons euh, à travers les médias, par exemple, l'incursion de l'armée israélienne qui va dans, dans, dans les territoires palestiniens et tuer même des enfants. S'ils sont provoqués. Vérifiez, vous verrez qu'on les provoque. C'est le peuple le plus paisible de la terre. Moi, j'étais en Israël. Le guide qui nous a conduit, il a dit, vous avez vu la différence Chez nous, c'est la propriété, c'est le calme. Même les petits-enfants. Ils vous accueillent toujours par shalom. Dans les magasins, partout, à l'aéroport, les filles qui travaillent et les femmes, shalom. Ils sont paisibles dans leur demain. Et c'est qu'elle en parle. Mais ils ont dit, maintenant, nous allons pénétrer la, le sol des Arabes. Vous allez voir la différence. Dès qu'on a franchi d'abord la saleté, la saleté, c'est des signes. Un peu comme ici à Kinshasa. Chez les Arabes. Euh, venez voir le pain victoire. La saleté. Maintenant, les la enfants saleté, des Arabes. C'est pas la preuve de Dieu. Hein. Plutôt, là où il y a la saleté, Dieu n'habite pas. Dieu exige la propriété. De la, même, de la même manière sur le plan spirituel. Exactement. Dieu exige la propriété. Regardez les enfants, les, les, les militaires israéliens. Ils sont des gens propres. Ils sont des gens propres. Ils se coiffent bien les cheveux, ils sont propres. Ils n'attaquent personne. Mais ils vont attaquer les gens pourquoi Dieu les a bénis, il leur a tout donné. Leur pays est un pays miracle. Autre il n'y a pas de pluie en Israël. Mais ils ont fait des champs. Ils vendent des produits même aux Américains, même aux Européens. Dans chaque saison. Ça c'est un pays miracle. Ils amènent l'eau à la source. Ils font des champs avec de l'eau, des gouttes d'eau à la racine. C'est un pays miracle. Et ça marche. Mais, mais ça marche très bien, le pays est devenu vert. Alors, il y a également euh, aujourd'hui euh, quelque chose dont les, les gens parlent. Vous avez des juifs. On dit que quand vous faites une affaire et qu'il y a un juif, ça marche. C'est la bénédiction de leur père Abraham prononcée par le Seigneur. Il marche avec cette bénédiction jusqu'à aujourd'hui. Je te bénis, je te bénirai toi Abraham, je bénirai aussi ta postérité après toi. Quiconque te bénira, il sera béni. Quiconque te maudira, il sera... Mais notre pays, il a commencé à chuter quand 
Mais c'est lorsqu'on a rompu les relations, je crois, diplomatiques, quelque chose comme ça, avec, les, avec Israël. On a choisi les Arabes. Mon vous êtes allé mourir où Chez les Arabes, au Maroc. Euh, Pasteur Kess, autre différence également. Est-ce qu'il y a une différence entre Allah et Elohim Allah, c'est quoi Elohim ou bien Allah, ce n'est pas Elohim. Elohim reste Elohim. C'est pour les Israélites. Le véritable Dieu, Dieu l'a dit à Jacob. Le véritable Dieu, c'est le Dieu de Jacob. Il s'est tombé ici, ce polygame ici. Quiconque est contre la polygamie, il, 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 il est contre Israël, il est contre la parole de Dieu. Il sera maudit. Toutes les religions qui sont contre la polygamie sont contre la volonté de Dieu de se multiplier, d'avoir des que, enfants Je ne crois terre. pas qu'Israël euh, actuel euh, pratique encore euh, la polygamie. Il, il y en a, il pratique. Sauf ceux qui ont été influencés en Europe, qui sont allés lors de la dispersion vivre en Europe. Mais les enfants d'Israël sont des polygames. Jusqu'aujourd'hui. Alors, pasteur Kess, pourquoi vous, vous ne... Vous ne vous impliquez pas, l'église primitive, vous de, notamment, vous ne vous impliquez pas dans la politique comme euh, les prêtres, comme euh, la Cinco. <rire> Justement parce que nous ne sommes ni catholiques, ni protestants, ni musulmans, ni chrétiens. Nous, nous sommes des dieux. Jésus-Christ nous a dit, il a dit à Pilate, qui était politicien, un romain, « Si mon royaume était d'ici bas, mes serviteurs, Pierre et les autres, aurait combattu pour que je ne sois pas livré à toi. Mon royaume n'est pas d'ici. Les vrais chrétiens croient qu'il y aura un royaume de paix où leur chef sera le roi de toute la terre. Pas deux rois, pas trois. Un seul roi. Et son nom sera le seul nom, Zacharie XIV. Non, mais vous n'avez pas trop bien répondu à ma question. Vous êtes de la majorité de l'opposition ou du centre Quelle majorité vous parlez Majorité présidentielle. Ah non, nous, nous ne faisons pas de la politique. Nous, nous sommes de la majorité céleste. Le roi, je crois, le prophète Élisée, ou, ou, ou son ancêtre, il avait dit euh, à ses, Eléazar, ou celui-là, son serviteur. Seigneur, ouvre les yeux à ces garçons pour qu'ils voient que nous sommes nombreux. On lui a ouvert les yeux. Il a vu qu'il y avait des chars, des feux, qui se tenaient derrière le prophète. Tout le ciel était pour lui. Donc, ceux qui prêchent la véritable parole sur la terre, ils sont majoritaires. Parce qu'ils sont directement connectés au ciel où il y a des, des, des milliers d'anges, des séraphimes, des chérubins. Donc, Nous euh, sommes majoritaires. Oui. Sur la terre, minoritaires. Pas de politique. Rien du tout. De... Ah non, mais la politique, c'est le diable. Mais euh, l'Église catholique défend des positions politiques. Il faut que les élections se tiennent. Vous n'appelez pas à l'ordre. Ce n'est pas l'Église catholique. C'est un mouvement politique romain. Et il lutte pour la terre. Le pape, c'est le Seigneur. Déjà vu leur millénium. Il ne faut pas que les gens suivent ces gens-là. Il ne faut pas qu'on les suive. La Bible demande la séparation totale avec l'incrédulité sans bord. Le pape et les, et, et les catholiques. Ils n'ont rien à voir avec la Bible. Ils n'ont rien à voir avec la Bible. Mais quand ils appellent, par exemple, le peuple à, à jouir de ce droit et à sortir, par exemple, dans les rues, tout ça, les serviteurs de Dieu ne peuvent pas faire ça. Mais qu'est-ce que même Un serviteur de Dieu ne peut pas faire ça. Est-ce que Pierre l'a fait est-ce que Jésus l'a fait Est-ce que Paul l'a fait Non, voilà les modèles. Si le pape dit ça, si les prêtres disent ça, c'est qu'ils n'ont pas de relation avec la Bible, ils n'ont pas de relation avec Jésus-Christ. Quand... Ce sont des politiciens. Mais quand dans le pays ça ne marche pas, c'est à qui de les remettre à l'ordre les hommes de Dieu Mais qui ont amené, les, 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 mais qui les... ont amené la malédiction dans le pays Mais ce sont les prêtres là. Ce sont les prêtres avec les Belges. Ce sont eux. Pourquoi est-ce qu'ils ont aboli la polygamie Ils ont instauré la prostitution. Pourquoi est-ce qu'ils ont amené les violences Ce sont des prêtres. Moi, j'étais à l'université ici, un prêtre. Un prêtre est venu nous prêcher la violence. Au temps de route. Berkmes. Il nous a prêché, oh, la conférence. Il nous a prêché la violence. Conférence souveraine nationale. Conférence, la conférence avec les étudiants oui. à, à l'UPN. Un prêtre. Un prêtre du nom de Ber Père Berkmes. Je cite son nom. Vous devez vous soulever, vous devez dire que ça ne va pas. Pourquoi est-ce qu'il y a le contraste entre les quartiers résidentiels et, et, et les ça, communes, et comme Linguala et tout ça Et vous, vous dites qu'un serviteur de Dieu ne peut pas le dire. Il n'est pas là pour ça. Un serviteur de, de Dieu est là pour dire, acceptez votre sort. Dieu vous délivrera, c'est tout. Prêchant la paix, de supporter même de l'injustice. Pour la dire, pourquoi ne pouvez-vous pas accepter de l'injustice Jésus a été arrêté, jugé, condamné, tué, injustement, il acceptait. 
Qu'est-ce qu'il y avait toute la puissance Vous pensez qu'il va nous, nous, nous prêcher le contraire Non Ces soulèvements-là ne sont que provoqués par des sorciers. Récemment, il y a eu, je ne sais pas, soulèvement ou quoi, je ne sais pas comment définir ça. La marche des chrétiens. Mais les gens sont morts. Qu'est-ce que les pères de ces garçons-là ont gagné Qu'est-ce qu'ils ont gagné Un autre était seulement dans, sa, dans, dans, dans la parcelle. On poursuivait quelqu'un qui est allé faire des, des bêtises. Et on tire une balle, pop, ici, au bras. Encore une balle à la jambe. Pourquoi À la base, qui Les prêtres. Donc, la conclusion, les... Les prêtres sont des démons, c'est ça la conclusion. <rire> non, attendez. Conclusion, euh, les, les enfants de Dieu ne peuvent pas faire des marches pour protester. Ils peuvent faire la marche seulement pour demander que Dieu leur vienne en aide. Pas pour aller chercher le, le, la guerre. Ils vont chercher la guerre pour. Quand il y a des pertes en vie humaine, qui gagne Mais les parents de ces enfants-là, ils pleurent les enfants. C'est fini, ils sont partis, ils sont partis. Vous ne savez pas ce qu'ils doivent avoir fait pour avoir ne fût-ce qu'un garçon ou une fille. Et ils sont balayés comme ça, gratuitement. Parce que les, les prêtres ont parlé. Que les prêtres, eux, d'abord, qui, 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 qui les entrent seuls dans la rue, parce qu'ils ont le pouvoir. Que le pape soit devant, les évêques ensuite, les, 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 qui encore, les noms apostoliques et jusqu'aux abbés, qu'ils marchent en soutane blanche. On, peut, on pourra les comprendre, parce qu'ils sont considérés comme des hommes saints. Ok. C'est ça. Alors, Pasteur Cass, il y a également euh, un texte que nous avons tiré. Ce n'est pas un texte, une information que nous avons tiré sur le net. C'est une information déjà vérifiable. Voici ce que, on, voici ce que cette information dit. L'Église catholique révise le Notre Père. Alors, là où il est dit, ne nous soumets pas à la tentation, l'Église catholique souhaite que l'on dise, ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Euh, on dit que euh, ça n'a pas été bien traduit. Il faut Moi, corriger. je sais, sans, sans les catholiques, je le sais avec Eval Franck, c'est lui qui m'a enseigné la parole, que ça a été mal traduit, il fallait dire, conduis-nous toi seul, notre Seigneur, pour que nous ne tombions pas en tentation. Parce que Dieu ne tente personne. Ce n'est pas l'Église catholique, c'est eux qui ont déformé la Bible. Dans 1 Timothée 3, ce sont eux qui ont dit, l'évêque doit être marié à une femme. Mais quel est l'évêque catholique qui est marié à une femme dont le mariage est connu comme ça, on a célébré. Il est en soutane avec une femme. On a béni par le pape. Ça n'existe pas. Voilà, Il faut que... les oublier, ces gens-là. On a oublié le, 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 les prêtres. Les catholiques, il faut les oublier. Oublier les protestants, musulmans, kimbanguistes, toutes ces religions-là. Ça ne sauve personne. Ça déforme les gens. Mais ils éveillent la conscience populaire. La quelle conscience Quelle conscience Après avoir détruit la parole de Dieu. Les catholiques ont tué 68 millions de protestants en Europe parce qu'ils lisaient la Bible. Quelle conscience Les catholiques Mais oui, c'est connu. Chaque prêtre connaît. Les protestants... Les catholiques... En... Mais pourquoi il y a l'Amérique En Amérique, là, ce sont des nations qui sont venues ailleurs. Les Français, les Belges, peut-être les Congolais aussi. Les Congolais, oui, oui, parmi les Noirs. Pourquoi Mais ils ont fui la persécution des catholiques en Europe. Surtout en France. Ils ont tué, ils ont égorgé, ils ont brûlé à cause de la Bible. Qu'on n'oublie pas ça. Mais le pape a essayé de demander pardon. Pourquoi C'est la conscience qui les accuse. La conscience est chargée. Ils sont condamnables, très, très chargés. Ils ont fait ça. C'est historique. Donc aujourd'hui, leur comportement ne vous étonne pas Ça ne m'étonne pas parce qu'ils vont encore se révéler comme méchants après le départ de l'Église. Que les gens n'oublient pas, dans les quatrièmes sauts, il est promis que le pape et les siens vont encore montrer leur couleur de la méchanceté. Ils vont tuer encore sur la terre. Vous n'êtes pas d'accord avec la Trinité, on vous tue. Vous ne prenez pas leur marque, vous ne voulez pas être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on, on, on vous tue. Ils ont déjà tué. Ça arrivera. Ça va arriver. C'est la prophétie biblique qui ne mentira pas. Il faut tout faire, en sortir aujourd'hui, se repentir et le maudire pour aller au ciel. Ceux qui vont rester sur la terre souffriront, peu importe qui vous serez. Apocalypse 6, depuis le verset 9. 
Alors, quel message... Non, dernier... non, depuis le verset 6. Voilà. Quel dernier message vous avez à donner au peuple de Dieu qui sont dans les églises, mais qui condamnent Israël Si vous appartenez à Elohim, comment pouvez-vous condamner vos frères Israël est composé de vos frères. La souffrance du peuple d'Israël, c'est votre souffrance. C'est lui qui aime Israël, il aime la vérité, il aime le Seigneur. Si vous êtes de Dieu, bénissez Israël comme moi maintenant. Qu'Israël soit béni dans le nom du Seigneur. Alors je crois que moi aussi je suis béni. Quiconque bénira Israël sera béni, quiconque maudira Israël sera maudit. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Laban, le beau-père de Jacob, devenu Israël Ne dit rien contre cet homme-là, ni en bien, ni en mal. Et il a dit à Jacob, ton, ton Seigneur m'a instruit de ne rien dire contre toi. Alors, va un peu avec tes femmes et tes enfants. Laissons Israël rester à sa place, comme la prophétie le dit au chapitre 12 de Zacharie. Yerushalayim restera, et restera à sa place à Jérusalem. N'essayez pas de soulever cette pierre. Le Seigneur a dit, je rendrai de Yerushalayim une pierre pesante qu'on ne pourra pas bouger. Que cela vous instruise. Si vous aimez la Bible et si vous êtes Dieu. Merci. Et que le Seigneur vous bénisse. Merci, pasteur. Mais je vais finir en disant, est-ce qu'il n'y a-t-il pas des prophéties aussi précises pour le Congo Parce que je vois des prédicateurs dire, le Congo, c'est dans la Bible, tout ça. Il n'y en a pas Non. Le Congo fait partie des autres nations, en dehors de la nation bénie d'Israël. Il a été dit à l'Église qui est née en Israël, à Yerushalayim, d'aller dans le monde entier, y compris au Congo, et de prêcher la bonne nouvelle partout. Euh, S'il y a des croyants, vous les baptisez, et puis ils seront sauvés. C'est ça. Mais des prophéties particulières appartenant au pays Congo, ça n'existe pas. Ce ne peut être qu'un mensonge fabriqué de toutes pièces. Ça n'existe pas. Le Congo est un pays païen. Merci beaucoup. Ce n'est pas un pays chrétien. C'est un pays païen. Nous sommes des païens. Non, le Congo, c'est un pays païen. Un pays païen comme la France. La France est païenne, l'Amérique. L'Amérique est païenne, la Zambie. Tout, toutes les nations. Mais on dit que le Congo est béni, c'est pourquoi Dieu y a donné des richesses, non Le Congo est béni matériellement, pas spirituellement. <rire> ok. Voilà, c'était le pasteur Cass euh, de l'Église primitive. Avec lui, nous avons fait le point sur euh, les propos euh, du président américain Donald Trump. Euh, la ville de Jérusalem, capitale d'Israël, le pasteur Cass est ferme. C'est la capitale, la ville du grand roi. Et cette ville restera à Israël et non à la Palestine. Alors, vous avez suivi. Merci d'avoir suivi euh, euh, cette première tranche. Deuxième tranche après le journal et la revue de presse. Portez-vous bien. À tout à l'heure. Merci, pasteur Cass. Merci, mon frère. Là, commandant suprême pour une armée républicaine et patriotique au service de la défense de frontières nationales. Joseph Kabila, garant de l'intégrité territoriale. Une armée aux victoires éclatantes, équipée et attachée au respect des droits de l'homme. Joseph Kabila, garant d'une armée moderne pour une police professionnelle, équipée, organisée, rompue à la protection de personnes et de leurs biens. Joseph Kabila, garant d'une police qui s'approche et se rapproche de sa population.